Uh, normally this mission has no media profile, uh, but uh, given, given the big interest, I think that it was good that we inform you of what we are here for. Uh, we would like to thank the Bangladeshi authorities for the very warm welcome and uh, we will keep on our mission for the next uh, 10 days, uh, 15 days. একই বিষয়ে ব্রিফ করেন কমিশনের অতিরিক্ত সচিব কেয়ারলি নির্বাচন করতে সক্ষম কিনা সেই সকল বিষয়গুলো তা আমরা নির্বাচন কমিশন সেই বিষয়গুলো তাদেরকে এক্সপ্লেইন করেছে তারা স্যাটিসফাইড এবং এই বিষয়ে তারা আবার নেক্সট টিম পাঠানোর জন্য তারা মানে সম্মতি প্রকাশ করছে এবং আমাদের সাথে 1 to 1 নেক্সট 18 থেকে তারা 22 এর মধ্যে একটা ডেট দিয়েছে এর মধ্যে আমাদের দুই পক্ষের কনভিনিয়েন্ট সময় নিয়ে তার একটা মিটিং হবে আবার এর আগে সকালে গুলশানে ইলেকশন মনিটরিং ফোরামের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাদের বৈঠক হয় বৈঠক শেষে ফোরামের চেয়ারম্যান জানান আগে নির্বাচনের বিষয়ে তাদের কাছে জানতে চেয়েছে সফরকারীরা পাঁচটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের যে পরিস্থিতি আমরা দেখেছি সেটা তুলে ধরেছি এবং নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা সরকারের যে সহযোগিতা ওনাদের সামনে আমরা তুলে ধরেছি ওনারা আমাদের গুলো নোট করেছেন এবং বলেছেন যে আগামী নির্বাচনে ওনাদের ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি আসবেন পাশাপাশি ওনারা প্রত্যাশা করেন বাংলাদেশের সব পার্টি রাজনৈতিক দল আগামী দ্বাদশ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়ে তাদের কোনো আগ্রহ নেই একটা প্রশ্ন তারা করেননি তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি বলেও জানান ফোরামের চেয়ারম্যান মাসুদ মুস্তাহিদ দেশ টিভি ঢাকা আগামী জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে দৌড়ঝাপ বাড়ছে বিদেশিদের সফরে এসে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বৈঠকে ব্যস্ত সময় পার করছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা আসছে মার্কিন উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলও রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা বলছেন দেশের রাজনৈতিক সংকটের সুযোগ নিচ্ছেন বিদেশিরা জাতীয় নির্বাচনের আগে তাদের এমন সফর চাপ বাড়াচ্ছে সরকার ও নির্বাচন কমিশনের উপর আর দূরত্ব বাড়াচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে তরিক ইসলামের রিপোর্টে বিস্তারিত জাতীয় নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে ততই তৎপরতা বাড়ছে বিদেশিদের নির্বাচনী পরিবেশ ও মানবাধিকার পরিস্থিতি সহ নানান ইস্যুতে বর্তমানে বাংলাদেশ সফর করছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা সফরের তালিকায় রয়েছে মার্কিন উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলও বাংলাদেশের নয় বরং নিজেদের স্বার্থেই বিদেশিরা সরকার ও নির্বাচন কমিশনের উপর চাপ বাড়াচ্ছেন বলে মনে করেন এ বিশ্লেষক যেই গণতন্ত্র আমরা চাচ্ছি আমাদের মাথার মধ্যে যে গণতন্ত্রটা আছে সেটা তো পশ্চিমা দেশীয় একটা চিন্তা ভাবনা করেই গণতন্ত্র কাঠামো যেটা ওয়েস্টমিনিস্টার সিস্টেম বলা হয় তো সেই গণতন্ত্র যদি করতে হয় তার ন্যূনতম শর্ত ন্যূনতম শর্ত হলো যে বড় বড় দলের মধ্যে যেন আস্থা থাকে এখন এই যে কর্মকাণ্ড করছে যে বারবার আসছে বা কথা বলছে বা রেস্ট্রিকশান দিচ্ছে ইত্যাদি এগুলো কি বিভাজন বাড়ে না আস্থা বাড়ে সহজ উত্তর হলো আস্থা তো বাড়ে না বরং বিভাজনটা বাড়ে নির্বাচন ইস্যুতে বিদেশিদের এমন তৎপরতাকে নেতিবাচক হিসেবে দেখছেন সাবেক এ রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে বিদেশিদের যে তৎপরতা এটাই একটু অস্বাভাবিক পৃথিবীর বহু দেশে নির্বাচন হয় হচ্ছে পৃথিবীর বহু দেশে গণতন্ত্র নাই ওই গণতন্ত্র নিয়ে পশ্চিমারা বিশেষ করে আমেরিকা এত মাথা ঘুমায় না দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর দুর্বলতায় বিদেশিরা সুযোগ নিচ্ছেন বলেও অভিমত কূটনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকদের গণতন্ত্রটা যত না তার উদ্দেশ্য তার চেয়ে বড় উদ্দেশ্য হলো অন্য কিছু নেয়া সেই অন্য কিছু নেয়ার মধ্যে ব্যবসায়ী শর্ত থাকতে পারে জিও পলিটিক্যাল কনসিডারেশন থাকতে পারে বিভিন্ন ধরনের যেহেতু পৃথিবী এখন মাল্টিপোলার দিকে যাচ্ছে সেই জায়গায় বাংলাদেশ কোথায় থাকবে সেগুলো থাকতে পারে যেহেতু আমাদের দেশের ভিতরে গণতন্ত্র চর্চা মানব অধিকার এই সমস্ত বিষয়ে স্পেসগুলো যেহেতু একটু সংকীর্ণ করে ফেলেছি সেহেতু বিদেশিদের স্কোপ আছে এখন এটাকে আমরা ভালো খারাপ এটা তো ওইভাবে বলা মুশকিল তবে আমি মনে করি এটা ইন দি লং লং রান এটা তো দেশের জন্য ভালো না নিজেদের সমস্যা নিজেদেরই সমাধান করতে হবে বলেও জানান তারা বাংলাদেশের গণতন্ত্র বাংলাদেশের মধ্যে থেকেই করতে হবে কারণ মনে হবে যে বাংলাদেশের জনগণ যথেষ্ট সচেতন কিন্তু তরিক ইসলাম দেশ টিভি ঢাকা রোহিঙ্গা সংকটকে বাংলাদেশের জন্য হুমকি হিসেবে দেখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এজন্য তাদের দ্রুত ফেরত নিতে মিয়ানমারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি সকালে রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে জনস্বাস্থ্য ও কূটনীতি শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধন করে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী গেল সাড়ে চোদ্দ বছরে বর্তমান সরকার স্বাস্থ্যসেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছে বলেও জানান সরকার প্রধান জুবার রাজিন জানাচ্ছেন বিস্তারিত 
মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁয়ে জনস্বাস্থ্য ও কূটনীতি শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্মেলনের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন বিএনপি জামায়াত ক্ষমতায় এসে কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়ে গ্রামের মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত করেছিল স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হয় দু সালে আমরা পুনরায় সরকার গঠন করি দ্বিতীয়বার এবং এই সরকার গঠনের পর থেকে আমরা কমিউনিটি ক্লিনিকগুলি আবার চালু করি এবং বর্তমানে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী স্বাস্থ্যসেবায় সারা দেশে প্রায় সাড়ে চোদ্দ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক এবং এর সঙ্গে আমাদের ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র জনগণের সেবা দিয়ে যাচ্ছে বর্তমান সরকারের সাড়ে চোদ্দ বছরের স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরেন তিনি জনগণের কাছে আবাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বিগত সাড়ে চোদ্দ বছরে সারা দেশে হাসপাতালগুলোর শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি সহ চিকিৎসক নার্স প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়েছে মেডিকেল শিক্ষার প্রসারে নতুন নতুন মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল কলেজ নার্সিং কলেজ নার্সিং ইনস্টিটিউট মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল ও হেলথ টেকনোলজি ইনস্টিটিউট নিয়মিত পরীক্ষা টিকা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে একথা ভুলে গেলে চলবে না যে এদেশে আশ্রিত বিশাল জনগোষ্ঠীটি সবসময় আমাদের অঞ্চলের জন্য একটি মানবিক সংকট ও নিরাপত্তার হুমকি তাদের নিরাপদে ও সশাল মানে মিয়ানমারে প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়েই কেবল এই সংকটের টেকসই সমাধান নিশ্চিত করা সম্ভব রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে বিশ্ব সম্প্রদায়ের সহযোগিতাও চান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমি আশা করি মিয়ানমার তাদের এই নাগরিকদের খুব দ্রুত তাদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন জুবায়ের রাজিন দেশ টিভি ঢাকা দেশের প্রায় সব জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে ডেঙ্গু সারা দেশের হাসপাতালগুলোতে চাপ বাড়ছে রোগীর জ্বরের প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দিলেই চিকিৎসকের পরামর্শ দেয়ার নেয়ার তাগিদ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা বিস্তারিত ডেক্স রিপোর্টে প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দেশের সব জেলার হাসপাতালগুলোতে রোগীর চাপে হিমশিম খাচ্ছেন চিকিৎসকরা সিলেটের বিভিন্ন হাসপাতালে দশ জন রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন রোগীদের সব ধরনের চিকিৎসা সেবা দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ গেল দুই মাসে তেতাল্লিশ জন রোগী এম এজি ওসমানি হাসপাতাল থেকে ডেঙ্গু চিকিৎসা নিয়েছেন ধরা পড়ে সে ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়েছে সাথে সাথে সেখান থেকে আমরা দিরাই থেকে হাসপাতাল থেকে রেফার করে যে সিলেট এম এজি ওসমানি মেডিকেল কলেজে তাকে প্রেরণ করা হয় ময়মনসিং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গত চব্বিশ ঘন্টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় ডেঙ্গু আক্রান্ত এক নারীর মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে চলতি মাসে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনজনের মৃত্যু হয় বর্তমানে হাসপাতালে সাতাশ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী ভর্তি রয়েছেন প্রতিদিন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় হাসপাতালে প্রশাসনিক ভবনের তৃতীয় তলায় ডেঙ্গু আইসোলেশন ওয়ার্ড চালু করা হয়েছে গতকাল আমাদের একজন রোগী ভর্তি হওয়ার কিছুক্ষণ পর মৃত্যুবরণ করেছেন এবং এই নিয়ে চলতি মাসে আমাদের মোট মৃত্যুর রোগী মোট তিনজন সেজন্য ডেঙ্গু রোগীদের সঠিকভাবে চিকিৎসা দেওয়ার সুবিধার্থে আমাদের একটা নতুন ওয়ার্ড চালু করা হয়েছে আজকে থেকে এবং সেটা সঠিকভাবে কার্যক্রম চলতেছে পটুয়াখালীতে প্রতিনিয়ত বাড়ছে ডেঙ্গুর প্রকোপ গত চব্বিশ ঘন্টায় জেলায় নয় জনের শরীরে ডেঙ্গু ধরা পড়েছে এ নিয়ে জেলায় ডেঙ্গুতে ভুগছেন মোট পঁয়তাল্লিশ জন রোগী আর গত ছয় মাসে আক্রান্ত হয়েছে একশো নিরানব্বই জন এদিকে এডিস মাসের নিধন এবং বাসাবাড়ি পরিচ্ছন্ন রাখতে বিভিন্ন শহরে মাইকিং করা হচ্ছে লক্ষ্মীপুরের সপ্তাহ ব্যবধানে সদর হাসপাতালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন বিশ জন পুরো জেলায় গত এক সপ্তাহে রোগীর সংখ্যা একশো সতেরো জন তবে চিকিৎসকরা ডেঙ্গু রোগীদের আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন দর্শক ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত জানাতে ময়মনসিংহ এবং সাতক্ষীরা থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী ইলিয়াস হোসেন এবং শরীফুল্লাহ কাছার সুমন শুরুতেই যাব সাতক্ষীরায় সেখানে রয়েছেন সহকর্মী শরীফুল্লাহ কাছার সুমন আর সুমন সীমান্ত জেলা সাতক্ষীরায় ডেঙ্গুর প্রকোপ রোধে কিছু কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি অবস্থা সেখানকার 
ধন্যবাদ চুম্পা আমি দাঁড়িয়ে আছি সাতক্ষীরা শহরে পৌর এলাকার মধ্যে আপনাকে বলে রাখা দরকার যে ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে আমরা যখন প্রথম সরাসরি প্রতিবেদন করি তারপরে পৌরসভার মধ্যে এক ধরনের সচেতনতা সৃষ্টি হয় এবং নাগরিকদের দাবির প্রেক্ষিতে সাতক্ষীরা পৌরসভার যে প্রাণসায়ের খাল রয়েছে সেখানে ফগার মেশিনে মশা নিধনের কার্যক্রমটি পরিচালনা করে আপনাকে আমি এখন যে সর্বশেষ যে আপডেট সেই আপডেটটি জানাচ্ছি সেটি হচ্ছে এ পর্যন্ত সিভিল সার্জনের দেয়া তথ্য অনুযায়ী এ পর্যন্ত স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়েছে সাতক্ষীরা জেলার সাতক্ষীরা জেলা জুড়ে এ পর্যন্ত স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হয়েছে মোট তেইশ জনকে বর্তমানে চিকিৎসা গ্রহণ করছেন জন। যেটি যারা চিকিৎসাধীন রয়েছেন সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজে এবং সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে কিন্তু এ পরিস্থিতি আরো বেশি বাড়তে পারে বলেও অনেকেই ধারণা করছেন বিশেষ করে চিকিৎসকরা এবং নাগরিক নেতৃবৃন্দ এটি ধারণা করছেন এখনো পর্যন্ত নাগরিক নেতৃবৃন্দের উদ্বেগের কারণ হচ্ছে যে আপনাকে একটু আগে যে ড্রেনগুলো দেখা হলো হলো পৌর এলাকার এই ড্রেনগুলো কিন্তু এখনো মশা মাছি উৎপাদনের কারখানায় রূপান্তরিত হয়েছে পৌর এলাকার যেসব যেসব যে আবর্জনা তারপরে বিভিন্ন এলাকা রয়েছে সেসব জায়গাগুলো সেসব জায়গাগুলো কিন্তু এখনো পর্যন্ত এগুলো মশা উৎপাদনের কারখানাতে রূপান্তরিত হয়েছে যার ফলে যার ফলে যেটি সমস্যা হয়েছে এই আক্রান্তের সংখ্যা কিন্তু প্রতিনিয়ত বেড়ে যাওয়ার সমস্যা দেখা দিয়েছে টুম্পা আপনাকে বলে রাখা দরকার যে পৌর এলাকায় এখনো এই এই সময় যে পরিমাণ যে পরিমাণ মশা মশার উৎপাদ থামানোর জন্য প্রচেষ্ট থাকে সামাজিক উদ্যোগে এবং পৌরসভার উদ্যোগে সেটি কিন্তু দেখা যায় না বাসা বাড়িতে এই ধরনের এই ধরনের ফুলের টপগুলোর কারণে ফুলের টপগুলোতে কিন্তু এই যে রাখা এগুলোর পানিতে কিন্তু আরো বেশি মশা উৎপাদনের কারণ ঘটে থাকে সে কারণে চিকিৎসকরা মতামত দিচ্ছে সচেতন হওয়ার দর্শক এই ছিল সাতক্ষীরা সর্বশেষ আমরা চলে যাচ্ছি ময়মনসিংহে সেখানে রয়েছেন আমাদের বিভাগীয় প্রতিনিধি ইলিয়াস হোসেন সুমন সাতক্ষীরা সহ সারা দেশের ন্যায় ময়মনসিংহ কিন্তু ডেঙ্গুর প্রকোপ বেড়েছে গত ২৪ ঘন্টায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগী তিনজন ভর্তি হয়েছেন এবং একজন কিন্তু মারা গেছেন গত চলতি মাসে অর্থাৎ চলতি মাসের তিনজন রোগী কিন্তু ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন আমরা চিকিৎসকদের সাথে কথা বলেছিলাম চিকিৎসকরা বলছেন যে প্রতিদিন গড়ে সাত থেকে দশজন করে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন আসলে আক্রান্ত বেশিরভাগই কিন্তু ঢাকা নারায়ণগঞ্জ গাজীপুর থেকে তারা আক্রান্ত হয়ে ময়মনসিং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন তাদের বাড়ি বৃহত্তর ময়মনসিংহের এলাকায় এবং আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় কিন্তু আজকে একটি আইসোলেশন ওয়ার্ড গঠন করা হয়েছে অর্থাৎ বিগত সময়ে আমরা দেখেছি যে মেডিসিন ওয়ার্ডে কিন্তু ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়েছে তাদেরকে আজকে আইসোলেশন ওয়ার্ডে কিন্তু স্থানান্তর করা হয়েছে এবং সেইখানে তাদেরকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে মুখ ময়মনসিং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন সাতাশ জনের মতো রোগী আমরা আজকে দুপুরে রোগীদের সঙ্গেও কিন্তু কথা বলেছিলাম তারা বলছেন যে চিকিৎসকরা তাদেরকে কিন্তু পর্যাপ্ত সেবা দিয়ে যাচ্ছেন এবং তারা অনেকেই প্রচণ্ড জ্বর ছিল এবং কিছুদিন ছিল যার ফলে তারা কিন্তু জ্বর কিছুদিন কয়েকদিন পর কিন্তু তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানতে পারেন যে তারা ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন তখনই কিন্তু তারা ময়মনসিং মেডিকেল সহ স্থানীয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা সেবা কিন্তু নিচ্ছেন বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং চিকিৎসকরা বলছেন যে যেহেতু যারা মারা গেছে চলতি মাসে তিনজন মারা গেছে এবং যে রোগীগুলো মারা গেছে তারা কিন্তু আসলে ময়মনসিং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন শেষ সময়ে অর্থাৎ আক্রান্ত হওয়ার বেশ কয়েকদিন পরে তারা ভর্তি হয় কিন্তু তারা সেই সেবা সেবাটুকু পাননি যার ফলে কিন্তু তারা ময়মনসিং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর পরেই তারা মৃত্যুবরণ করেছেন বলে সেই বিষয়টি আমাদেরকে চিকিৎসকরা নিশ্চিত করেছেন এছাড়াও ডেঙ্গু সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে কিন্তু আমরা দেখেছি আজকে সকালে সিটি কর্পোরেশন তেত্রিশটি ওয়ার্ডে তাদের যে ক্রাস প্রোগ্রাম সেটি কিন্তু চালু করেছেন এবং তারা পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা কিন্তু তারা সেই ক্রাস প্রোগ্রামটি চালিয়ে যাচ্ছেন এবং 
ডেঙ্গু মশা যতদিন পর্যন্ত থাকবে ততদিন পর্যন্ত যে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের যে ক্রাশ প্রজন সেটি কিন্তু চলমান থাকবে বলে আমাদেরকে সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ইকরাম হক ফিটু জানিয়েছেন এবং ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন যে ডেঙ্গু রোগীদের জন্য তারা তাদের যে চিকিৎসা সেবা সেই সেইটুকু তারা কিন্তু নিশ্চিত করে চলেছেন মোটামুটি এই ছিল ময়মনসিংহ ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে সর্বশেষ আমরা এখন চলে যাব স্টুডিওতে সেখানে রয়েছেন টুম্পা ইলিয়াস আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক ডেঙ্গু পরিস্থিতির খবরাখবর জানাতে যুক্ত হয়েছিলেন সাতক্ষীরা এবং ময়মনসিংহের প্রতিনিধিরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও প্রকৌশলে গবেষণায় আগ্রহ কম গবেষকদের গত সাত বছরের পিএইচডি গবেষণার তথ্য ঘেটে দেখা গেছে গবেষণায় সবচেয়ে বেশি আগ্রহ আরবিতে সবচেয়ে কম বাংলায় পিএইচডি ডিগ্রি নেওয়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে কলা চারুকলা সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের বিষয়গুলো পিছিয়ে আছে প্রকৌশল আইন বিজ্ঞান ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদভুক্ত বিভাগগুলো কর্তৃপক্ষ বলছে বাস্তব ভিত্তিক গবেষণা আগ্রহ বাড়াতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কাজী সাহেদের প্রতিবেদন দেশের অন্যতম শীর্ষ বিদ্যাপীঠ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এখানে কলা অনুষদভুক্ত বিভাগগুলোই পিএইচডি বেড়েছে এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি এই ডিগ্রি দেয়া হয়েছে আরবি বিভাগ থেকে সবচেয়ে কম বাংলা বিভাগে পাঁচশো বিশতম সিন্ডিকেট সবাই তিরিশটি পিএইচডি ডিগ্রি অনুমোদন দেয় প্রশাসন এর মধ্যে কলা অনুষদ থেকে আট আরবি থেকেই পেয়েছে পাঁচটি একই সময়ে কৃষি অনুষদের সব বিভাগ মিলে পেয়েছে মাত্র পাঁচটি পিএইচডি বিপরীতে বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদ মিলিয়ে মাত্র দুইজন প্রকৌশল অনুষদ থেকে একটিও পিএইচডি আসেনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বলছে বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের মতো বিভাগগুলোই গবেষণা কঠিন অনেক শিক্ষক গবেষণায় আগ্রহী হন না তবে গবেষণায় আগ্রহী করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ছাত্রদের হলো পড়ানো আর অন্যটি হলো নিজে গবেষণা করে এবং ছাত্রদের দ্বারা গবেষণা করানো তো এই দুইটি দায়িত্ব তো অবহেলা তো দেখা গেছে তার ফলে আমরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণার ক্ষেত্রে অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছে এখানে সরকারেরও একটা সীমাবদ্ধতা আছে তো আমরা এখন যেটা আমাদের গবেষকদেরকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করছি আমরা এখানে পাবলিক প্রাইভেট যে বিষয়টা থাকে সেটা আমরা করার চেষ্টা করছি গবেষকরা বলছেন বিজ্ঞান ভিত্তিক বিভাগের একটি গবেষণা করতে অনেক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করতে হয় প্রয়োজন অর্থের নিশ্চয়তা আবার একটা নির্দিষ্ট সময়ের চাপ থাকে ফলে এটা অনেকটা চ্যালেঞ্জিং সেই চ্যালেঞ্জ অনেকেই নিতে চান না এক্সপেরিমেন্টাল যে ইউনিটগুলো আছে তার সহযোগিতা দরকার কেমিক্যালসের দরকার তারপরে তার টেকনোলজিগুলো আবার দরকার এই এই ক্ষেত্রে কিন্তু বেশ এক্সপেন্সিভ যে বিষয়গুলো সেটি কিন্তু প্রকৃত কোনো এম ফিল পিএইচডির ক্ষেত্রে কিন্তু সরবরাহ করা বেশিরভাগের কিন্তু সম্ভব হয় না একজন গবেষক যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা ইউজিসি বা সরকারের কোনো সংস্থা থেকে এই অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা না থাকার কারণে এই দুটি অনুষদের গবেষণা দিন দিন পিছিয়ে পড়ছে উপাচার্য বলছেন শুধু বিজ্ঞান বা প্রকৌশল নয় মানসম্মত গবেষণা নিশ্চিত করতে গঠন করা হয়েছে রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট সেল সব বিষয়ে গবেষণা হওয়া দরকার কিন্তু বিশেষ করে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে সামনে রেখে এবং যে গবেষণাগুলো আমাদের কাজে আসে আমরা সেই গবেষণাতে আমরা এখন অর্থ বরাদ্দ করছি গবেষণার মান বাড়াতে আগের চেয়ে অর্থ বাড়ানো হয়েছে অবকাঠামো গড়ে তুলতে দেয়া হয়েছে বরাদ্দ ফল পেতে কিছুটা সময় লাগবে বলছে কর্তৃপক্ষ কাজী সাহেদ দেশ টিভি রাজশাহী ভারত বাংলাদেশের ব্যবসায়ের আমদানি রপ্তানিতে আজ থেকে রুপিতে লেনদেন কার্যক্রমের উদ্বোধন হয়েছে এ নিয়ে নতুন দিগন্ত উন্মোচন হয়েছে বলে জানিয়েছেন ভোমরা আমদানি রপ্তানিকারক ব্যবসায়ীরা সাতখারা থেকে শরীফুল্লাহ কাইসের সুমনের তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্তের পর এখন থেকে আমদানি রপ্তানিতে রুপিতে লেনদেনের কার্যক্রমের উদ্বোধন হয়েছে এর ফলে ভোমরা বন্দরের ব্যবসায়ীরা বলছেন দীর্ঘদিনের এলসি সংকট এখন থেকে কমবে আমরা এই মোক্ষম দিনটার জন্য দীর্ঘ একটা লম্বা টাইম ধরে আমরা অপেক্ষা করছিলাম বাংলাদেশ যে ডলার সংকটে ভুগছিল সেই ডলার সংকট থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমি মনে করি এটা একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ রফিতে যদি আমরা এলসি করতে পারি এবং পেমেন্টও ছাড়তে পারি তাহলে প্রত্যেকটা ব্যবসায়ী কিন্তু লাভবান হবে দুই দেশের সরকারের এই পদক্ষেপে ডলার সংকট অনেকাংশে দূর হবে বলে মনে করেন ভোমরা বন্দরের আমদানি রপ্তানিকারকরা ইন্ডিয়ার সরকারের সাথে আমাদের যৌথ বাণিজ্যে রুপিতে লেনদেন আজকের থেকে শুরু হচ্ছে এই জন্য আমাদের ব্যবসায়ীর উপকৃত হবে ফলে আমাদের ভোমরা স্থল বন্দরে আমদানি রপ্তানি অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে এলসি সংকটের কারণে করোনাকালে কিছুটা ও রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের পর ভোমরা স্থল বন্দরে আমদানি রপ্তানিতে তীব্র প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয় যার মূল কারণ ছিল ডলারে এলসি করতে না পারা এখন রুপিতে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু হলে ডলারের উপর চাপ অনেকাংশেই কমে আসবে বলে মনে করেন ভোমরা বন্দরের আমদানি রপ্তানিকারকেরা 
न्यूज डेस्क देश टी देश द्रव्यमूल्य बजारे अस्थिरता को भाव कमचेना बेपरवा व्यवसायी सिंडिकेटर का जिम्मी साधारण भोक्ारा खेल खुशी मत बाढ़ा कमा द्रव्यर दाम कृत्रिम संकटर माध्यम दाम बाड़िए लुटन अस्वाभाविक मुनाफा चाल आटा पेज मरीच मुरगी आलू सब समय पन्नर बजारे अस्थिरता चलते बजार नियंत्रणकारी कर्मकर्ता बजार नियंत्रण चेष्टा कर ले थामाते असाधु व्यवसायी फले ना विश्वास उठे साधारण मानुषर गत बस मार्च मास चाल बजारे शुरू है अस्थिरता बारो दफाई बजारे चाल दाम बढ़े के जीते षोलो टा नड़े चढ़े बसे सरकार चाल दाम नियंत्रण बड़ बड़ मिलगुलोते चालाना है अभिजान एर पर ही शुरू है मुरगी और डिमेर बजारे अस्थिरता कृत्रिम संकट सृष्टिर माध्यम अस्वाभाविक भाव बाढ़ाना है डिम और मुरगर दाम एभवे चाल आटा पेज मरीच मुरगी थे आलू सब समय देशे को पन्नर बजारे अस्थिरता चलते और ये अस्थिरतार पेचने बड़ बड़ व्यवसायी कारसाजी और बजार तदारक अभाव के दुष्चन साधारण बोक्ारा बजारे मान कारे अवस्था बजार जो दाम प्रत्येक जिन दाम बस अदिक मध्यसत्वी क्ज कर मध्यसत्वी मनीटरिंग अभाव कारण उद्यमुखी देखा जा और खुचरा बिक्रेताराओ बोल एक ही कथा ता बोल द्रव्यर दाम बाढ़ा कमार साथ हाथ नहीं बड़ो बड़ो व्यवसायी कारण अस्थिर हे बजार नित्य पन्नर बजारे अस्थिरतार पेचने व्यवसायी कारसाजी कथा स्वीकार कर बजार तदारक दायित्व थका कर्मकर्ता व्यवसायी सिंडिकेट रुखते सक्रिय भाव क्ष कर बराबर ही था और जेहेतु व्यवसायी कारसाजी आहेतु सरकार एक सक्रिय भूमिका ही रही है जरा खुचरा बिक्रेता जेहतु वो एक लस टस थे तरा तारा तर क्रय मूल्य ऊपर सर्वोच्च त्रिस पार्सेंट मूल्य संयोजन कर बिक्री कर और अर्थनीतिविदराव श्रेणी व्यवसायी सिंडिकेटर कारण अस्थिरता बढ़े नित्यपण्य बजारे एर उत्तरणे बोलान नाना पदक्षेपर कथा दाम कत से निर्भर कर तर चाहिदा एवं जोान समन्वय मध्य दिए एक क्षेत्र में बजार जो अवस्था देखते पासी मोटे जोान एवं चाहिदार असम्य कारण नए ये को ग्रुप को सिंडिकेट ये बजार के नियंत्रण कर चाहिदा और जोान सठिक तथ्य संग्रह और मनीटरिंग व्यवस्था जोरदार करते ही कमे नित्य पन्नर बजारे अस्थिरता भेगे जाए व्यवसायी सिंडिकेट एमटाई मन करें ये अर्थनीतिविद निर्धारित समय मध्य क्या शेष हो तब पानी उन्नयन बोर्ड बगामी मासे क्या शेष होरपर जशोरबास उन्मुक्त करा प्रकल्प इंद्रजित रायर तथ्य छवि डेस्कटपट जशोर भैरव नदे दो प्रान हाटार रास्ता और नदे पारे सौंदर्य बर्धने क्या चलते दीर्घद तब जुन मध्य क्या शेष हार कथा थकले मात्र सत्तर शतांश शेष हो अभिजोग रही है ठिकदारी प्रतिष्ठान धीरगतर कारण निर्धारित समय प्रकल्प क्या शेष है तब ठिकदारी प्रतिष्ठान दबी नक्शा संशोधन श्रमिक संकट और नद खनने देरी हवाय निर्धारित समय मध्य सौंदर्य बर्धन क्या शेष सम्भव है तब द्रुत गति से क्या चलते बहुत आईटेम क्षेत्र आईटेम तो खूब द्रुत चलती है ठीक है क्या जून मास शेष हर कथा छो तब क्या बजेट बेड़े गेस उद्बोधन पानी उन्नयन बोर्ड भैरव नद खनन प्रकल्प ग्रहण कर पानी उन्नयन बोर्ड 
নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি মৌলভীবাজার পৌর শহরের জলাবদ্ধতা নিরসন ড্রেনেজ ব্যবস্থা সচল সৌন্দর্য ও পরিবেশ রক্ষায় ব্যতিক্রমে উদ্যোগ নিয়েছে মৌলভীবাজার পৌরসভা সপ্তাহে একদিন বসবে পরিত্যক্ত প্লাস্টিক সামগ্রী ও পলিথিন ক্রয়ের হাট প্রথম দিনে 50 টাকা কেজি দরে প্রায় 500 কেজি পলিথিন ও প্লাস্টিক ক্রয় করে পৌরসভা মৌলভীবাজার থেকে সহকর্মী সালেলাহি কুটির তথ্যচিত্রে দেখছপট পোস্তাভর্তি পরিত্যক্ত প্লাস্টিক সামগ্রী তবে এটি আবর্জনা নয় বরং হাটে বিক্রির পণ্য মৌলভীবাজার পৌরসভার মেয়র চত্বরে গেলে দেখা মিলবে পরিত্যক্ত প্লাস্টিক সামগ্রী ও পলিথিন কেনা বেচার ব্যতিক্রমে হাট এখানকার বিক্রেতারা মূলত নিম্নবিত্ত শ্রেণীর শ্রমজীবীরা দলাগুরি এটা জালায় লাই লাস্টা কাটার সাইডে নিয়া ওখানে এই ফুলডিং আমরা আনছি বেচার জন্য মহিলা আবর্জনা টাউনও হইতো না কই আমরা প্লাস্টিক টুকানি আরম্ভ করছি মানে মেয়র সাবে হওয়ার কারণে লাস্টা কাটার যা ফুলডিং আছে সব টুকায় আমরা আনতাম আনলে মেয়র সাবে আমরা টাকা দিব 50 টাকা কেজি দিব आयोजक रही उद्योग पलिथिन ए प्लस्टिक ना फेले हाटे तुलबी के परिवेश सुरक्षार पशाशी कर्मसंस्थान पथ हो निम्न आय मानुषे नगरी के पलिथिन मुक्त करते आलदा बजेट पौरसभा जार्मानी बार्लिने अनुष्ठित विशेष अलिम्पिके भोलार पांच शिक्षार्थी पदक जीते जरा जिलार भोला चिल्ड्रेन स्पेशल स्कूल शिक्षार्थी प्रतिबंधी ए सब शिक्षार्थी अलिम्पिके पदक जेत खुशी तर बाबा मा और शिक्षक संश्लिष्टा जान प्रतनिधि शिक्षार्थी এই অর্জন শুধু ভোলাবাসীর নয় দেশের গৌরব ভোলা প্রতিনিধি ছোটন সাহার প্রতিবেদন জানাচ্ছেন নাইমুল হাসিব জার্মানির বার্লিনে অনুষ্ঠিত বিশেষ অলিম্পিকে এবার বাংলাদেশে ২৪ জন স্বর্ণ পদক পেয়েছে এর মধ্যে ভোলারই চারজন এছাড়া ভোলার আরেকজন রৌপ্য পদক পেয়েছে পদকপ্রাপ্ত বিপ্লব তানজুম সিনথিয়া আচিয়া ও আখি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের পড়াশোনা কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিদানের অন্যতম প্রতিষ্ঠান ভোলাস চিলড্রেন স্পেশাল স্কুলের শিক্ষার্থী অন্যদের মতো এসব শিক্ষার্থীদের স্নেহ মমতায় পড়াশোনা শেখানোর পাশাপাশি তাদের খেলাধুলায় পারো দর্শী করে গড়ে তুলতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষকরা তারই ধারাবাহিকতায় দেশের গণ্ডি পেরিয়ে এবার বিদেশের মাটিতে শতভাগ সফলতা অর্জন করেছে এই পাঁচ শিক্ষার্থী গত আঠারো জুন জার্মানির বার্লিনে অনুষ্ঠিত স্পেশাল অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় এই স্কুল থেকে পাঁচজন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে দৌড় ও ফুটবল খেলায় চারটি স্বর্ণ ও একটি রৌপ্য মেডেল পেয়েছেন এবার তাদের বরণ করে নিল ভোলাবাসী সন্তানদের এমন সফলতায় খুশি তাদের বাবা মা হ্যাঁ আমার আগে এই ছেলেকে নিয়ে একটু মানুষের কথা শুনলে অনেক খারাপ লাগতো অনেক ই লাগতো কিন্তু এখন আমি ছেলেকে নিয়ে অনেক গর্বিত ছোট খেলতে বড় করছি তো অনেক দুঃখ কষ্ট পাইছি দূর করে নিছে শিক্ষার্থীদের বাস্তবমুখী এ সফলতায় শিক্ষকরাও বেশ আনন্দিত তারা মনে করছেন এ জয়ে স্কুলে সুনাম বয়ে এনেছে চারজন মেয়ে একজন ছেলে ওরা জান বাংলাদেশ থেকে জার্মান যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে স্পেশাল অলিম্পিকে ওখানে গিয়ে ওরা জার্মান গিয়ে বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করে ওরা যখন এসেছে ওরা আমাকে ভিডিও কল দিয়েছে যখন ফার্স্ট হয়েছে ভিডিও কল দিয়ে আমাকে মেডেল দেখিয়েছে এবং খুশি অনেক খুশি আমাকে অনেক টুমো দিচ্ছে হাত করছে এর আগে জাতীয় পর্যায়ে বেশ কিছু পুরস্কার এলেও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিদেশের মাটিতে এটি প্রথম সফলতা বলে জানান প্রতিষ্ঠানের পরিচালক তাদের সাফল্যের পিছনে এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি শিক্ষক এবং কর্মচারীর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং ভালোবাসা জড়িত তাদের অর্জনে আমরা অত্যন্ত গর্বিত শুধু ভোলারই নয় এ গৌরব দেশের বলেই মনে করছেন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি আগামী দিনে আমরা আরো বড় ধরনের অর্জন ইনশাল্লাহ করতে সক্ষম হব 
অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় সারা বিশ্বের শতাধিক দেশ থেকে সাত হাজারের অধিক বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু অংশগ্রহণ করে যাদের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে একশো পনেরো জন নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি মানিকগঞ্জে একসঙ্গে চার সন্তানের জন্ম দিয়েছেন এক গৃহবধূ চার নবজাতকের মধ্যে দুজন ছেলে ও দুজন মেয়ে একসঙ্গে চার শিশুর জন্ম হওয়ায় খুশি পরিবারটি তবে শিশুদের চিকিৎসা ব্যয় নিয়ে চিন্তিত তারা এদিকে চার নবজাতকের মধ্যে দুই শিশু সুস্থ আছে আর দুই শিশুর শ্বাসকষ্ট থাকলেও শঙ্কামুক্ত বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি আব্দুল আলিমের প্রতিবেদন বিস্তারিত জানাচ্ছেন নাইমুল হাসিব মানিকগঞ্জে শিবালয় উপজেলার এক নারী একসঙ্গে চার সন্তানের জন্ম দিয়েছেন সোমবার সকালে রোমানা আক্তার নামের ওই গৃহবধূ জেলার মুন্নু মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে চার শিশুর জন্ম দেন চার নবজাতকের মধ্যে দুজন ছেলে দুজন মেয়ে চার নবজাতকের জন্ম একসঙ্গে হওয়ায় একদিকে খুশির জ্বর বইছে পরিবারে অন্যদিকে খরচ নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন সন্তানদের পিতা শেখ মোহাম্মদ নয়ন প্রতিদিন এক এক নবজাতকের জন্য দশ হাজার টাকা করে মোট চল্লিশ হাজার টাকা খরচ হবে হাসপাতালের আইসিইউতে বিপুল পরিমাণ চিকিৎসা ব্যয় নিয়ে বিপাকে পড়েছেন দরিদ্র পরিবারটি যে আমার বাবুগুলোকে যেন সুস্থ রাখে এবং ভালো রাখে আমি দেশবাসীর কাছে সবার কাছে প্রার্থনা করি তো অনেক টাকা পার ডে প্রতিদিন এখান থেকে বলা হয়েছে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার মতো তিনি সুস্থ আছেন বলে জানালেন গাইনি বিভাগের চিকিৎসক এখন ভালো আছে তার সবকিছুই ভালো আছে কোনো ব্লিডিং নাই ভাইটাল সাইন সবকিছু ভালো আছে পেশেন্ট খাওয়া দাওয়া করছে সব ভালো আছে চার নবজাতকের মধ্যে দুই ছেলে নবজাতকের শ্বাসকষ্ট কিছুটা বেশি ধীরে ধীরে তাদের শ্বাসকষ্ট কমছে অপর দুই মেয়ে নবজাতকের শ্বাসকষ্ট দেখা দিলেও অনেকটা স্বাভাবিক পর্যায়ে এসেছে তবে নবজাতকেরা শঙ্কামুক্ত রয়েছে বলে জানান এই চিকিৎসক এক মায়ের চার বাচ্চা এটা খুব সাধারণত আমরা দেখি না এগুলো কম ঘটনা বাচ্চাগুলা শুরুতে শ্বাসের কষ্ট ছিল রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস ছিল এখন আমরা দেখছি যে আঠাইশ ঘন্টা পরে এসে শ্বাসের কষ্টটা কমে এসছে সপ্তাহখানে পান না হতে এই বাচ্চাগুলো নিয়ে খুব সুনির্দিষ্ট করে কোনো কথা বলা এটা সমুচিন হবে না শিশু চারটি কম ওজন নিয়ে জন্ম নিয়েছে তাদের ওজন যথাক্রমে এক কেজি নয়শো গ্রাম এক কেজি আটশো গ্রাম এক কেজি ছয়শো গ্রাম ও এক কেজি পাঁচশো গ্রাম নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি রাজশাহীর ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনের উদ্যোগে যোগ ব্যায়াম শীর্ষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে মঙ্গলবার সকাল ছয়টায় রাজশাহী নগরের পদ্মা নদীর তীর সংলগ্ন নোঙরের সামনে সবুজ খোলা মাঠে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় সুস্বাস্থ্য সম্প্রীতি ও শান্তির জন্য যোগ ব্যায়াম এই স্লোগানকে সামনে রেখে রাজশাহীস্থ ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনের আয়োজনে যোগ ব্যায়াম শীর্ষক সচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে অনুষ্ঠান শেষে তিনি সকাল সাড়ে আটটা ত্রিশ মিনিটে বর্ণালী মোড়ে অবস্থিত আইভ্যাক সেন্টার পরিদর্শন করেন এই সময় উপস্থিত ভিসা জমাদানকারীদের সাথে ভিসা জমা প্রদানে তাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা তা নিয়ে খোঁজখবর নেন